Welcome to my YouTube channel! This video is about the introduction to repetition control structure o yung tinatawag nating loop statement. Upon completion of this video, you could be able to identify and understand the different loop statement used in C++. Ano nga ba si repetition control statement? Ang repetition control statement is sinatawag ding loop statement. Ito yung mga statement na nag-aalaw ng repeated execution of block of code hanggang ang condition ninyo is true or nasasatisfy. So, in short, ang repetition control statement, loops are used to repeat a block of code o isa siyang way to repeat a set of operation. Let's say if we want to show a message 100 times. Then, instead na gagamitin natin ang print-in statement o yung cout 100 times, gagamit tayo ngayon ng loop statement. So, tignan ninyo yung sample dito na dalawa. So, ito yung sample na kung saan gumagamit siya ng print statement 100 times. Then, ito naman yung sample ng gumagamit ng loop statement. So, ang problem natin dito is to execute or i-display ang isang operations ng paulit-ulit. So, kung mapapansin ninyo, through the use of loop statement, mas magiging simple yung code ninyo. Let's say, for example, kailangan nating mag-display mag o mag-identify ng 10,000 numbers or 10,000 words. So, sobrang haba na o sobrang dami na ng cout natin kapag nangyari yun. So, through the use of looping, mas nasisimplify yung code natin. So, meron tayong three types of loop statement. Meron tayong for loop, while loop, and the do-while loop. So, ito yung explanation nilang tatlo, including yung tinatawag na nested loop. So, umpisahan natin kay while loop. Ang while loop repeats a statement or group of statement while a given condition is true. It tests the condition before execution the loop body. Ang loop body naman, execute a sequence of statement multiple times and abbreviates the code that manage the loop variable. Si while loop at saka si for loop, parehas sila na condition muna bago gagawin yung block of code. So, pag nag-true yung given condition, saka lang gagawin yung block of code. Then, next naman, meron do while loop. So, like a while statement, except that it tests the condition at the end of the loop body. So, in short, ang do while, hindi siya kagaya ni while loop at saka ni for loop na condition muna. Si do while loop, gagawin niya muna yung body once o yung block of code once bago niya ma-meet yung condition. So, pag nag yung condition, saka niya uulitin yung body. Then, meron din tayong tinatawag sa programming na nested loop. Ibig sabihin nito, you can use one or more loop inside any another. So, ang ibig sabihin nun, let's say nested while loop, sa loob ng while loop, may while loop. Let's say, sabihin natin for loop, sa loob ng for loop, may another looping ulit sa loob ng body niya. So, let's say do, ganun din sa do while. Sa loob ng do while, may do while another din sa loob niya or may other looping sa loob niya. So, yun yung tinatawag na nested loop. Isa sa pagkakaiba ng tatlo ay yung syntax nila. So, kung mapapansin ninyo, magkakaiba sila ng syntax, magkakaiba sila ng pattern, pero iisa lang din ang pinoproduce silang output. So, hindi dahil ibig sabihin na magkakaiba ng syntax, magkakaiba na rin ang maproproduce na output. Hindi ganun. Magkakaiba lang sila ng syntax, ibig sabihin magkakaiba lang sila ng pattern. But, kaya ng tatlo na yan magproduce ng the same output. Kasi silang tatlo ay um, repetition control statement o yung mga loop statement natin na pwede nyong gamitin. So, ito yung isa, ito yung naman yung flowchart ng tatlong um, loop statement natin. So, kay for loop muna tayo. So, ito si for loop. Si for loop, mag initialize ka muna ng expression, itetest yung condition, then gagawin yung loop body, i-update yung expression, then itetest ulit yung condition. Kung mapapansin ninyo sa kanilang tatlo, laging inuulit yung test condition hanggang ang given ay nagtutru o yung condition nyo is nagtutru, inuulit-ulit lang nila yung given block of code o yung body. Pero kung papansinin ninyo sa kanilang tatlo, 
Let's say for example, dito kay while, test condition, pag nag-true, gagawin lang niya ulit. Kapag kay do while naman, kung makikita ninyo, hindi siya kagaya ni for at saka ni while na kung saan condition muna. Dito kay do, ginawa niya muna yung block of code or yung body bago tines yung condition. After matess yung condition, uulitin lang niya yung block of code o akyat lang siya ulit sa taas pag nag-true yung statement. Unlike dito sa dalawa, na kailangan dumaan ka muna sa condition pag nag-true ka, saka gagawin yung block of code. Ito naman yung basic comparison ng for at saka ng while loop. So, unang pagkakaiba nila is the declaration. Kung mapapansin ninyo sa dalawa, magkaiba sila ng syntax. Pangalawa, magkaiba din sila ng format. Kasi nga sa for loop, ang initialization, condition checking, iteration statement is nakaright lahat sa taas. So, kung mapapansin nyo dito, nandito lahat. Yung initialization, condition, increment, nasa taas silang lahat. Samantalang kay while, so makikita nyo dito sa my condition, nandito condition lang. Then the increment, decrement, nandito sila sa body. And the initialization mostly nasa taas ng while. So another na pagkakaiba nilang ng for at saka ng while is the use. Ang for kasi ginagamit siya only when we already know yung number of iterations samantalang si while loop is used only when the number of iterations are not not exactly known so in terms of condition din magkaiba din sila kasi ang condition ni for if not put in for loop nagre-create siya ng infinite times of iteration samantalang sa while loop pag not hindi nakalagay or condition is not put up nagre-create siya ng compilation error Another difference between the two is the initialization of value. Sa for loop kasi ang initialization are once done is never repeated. Samantalang sa while loop, a while loop of initialization is done during condition checking. Then the initialization is, is done each time the loop iterate. The next naman is the iteration statement. Sa for loop ang iteration statement is written at the top. Kaya nga, sabi niya dito, execute only after all statement in the loop are executed. Samantalang sa while naman, ang iteration statement niya can be written anywhere in the loop. So, kung mapapansin ninyo kasi dito, nandito siya. So, ang iteration niya nandito lagi sa taas. Samantalang si while, kahit sa ang part dito ng my body niya, pwede niyong i-locate o ilagay yung increment or decrement niya. Another is yung pagkakaiba naman ng while at saka ng do while. Unang pagkakaiba nila, syempre, is the syntax. The next is the controlling condition. Kasi nga, ang while loop, condition is check first bago i-perform o execute yung statement or yung block of code. Samantalang si do while, ang statement or block of code niya is ginagawa muna niya at least once bago i-check yung condition. Pag nag yung condition niya, sa kanya uulitin ulit yung body niya. Next naman is the iterations. So, in terms of while, iterations do not occur if the condition at the first iteration appears false. Samantalang sa do while, gagawin niya muna yung iterations um, even if the given condition is false. So, kung titingnan nyo dito, Pakita ko sa inyo, kung titignan nyo yung iterations dito, pag nag-false itong condition, automatic di gagawin yung body. Walang iteration na magaganap. Samantalang dito sa condition, let's say false siya dito, gagawin niya muna kasi yung statement of code. So, magkakaroon ng iterations. So, yun yung pagkakaiba ng dalawa. Another is yung term na tinatawag na entry control loop and the exit control loop. Ang while statement kasi kaya siya tinawag na entry control loop kasi nga kinokontrol niya yung pag-entry sa body or sa block of code niya. Kasi condition muna bago gawin yung block of code. Pag nag-true, sa kanya gagawin yung block of code. Samantalang si do while kasi nagawa mo na yung block of code bago mo mamit yung condition kaya siya tinawag na exit control loop. Another na pagkakaiba ng dalawa is the use of semicolon. So, ang semicolon sa while is wala. 
hindi siya gumamit ng semicolon kung papansinin ninyo. Samantalang, ang do while kasi, gumamit siya ng semicolon. Kung makapapansin nyo yung while na, na ano, function nila, sa do while may semicolon. Samantalang sa while, walang semicolon. So, yan yung pagkakaiba ng dalawa. So, let's say for example dito sa may table natin. So, magka, um, meron siyang row and column na meron siyang iteration, variable, condition, and the action na ginawa. Let's say for example, sa first iteration, mapapansin nyo dito sa for and while loop na minute niya muna yung condition. So, first iteration, ang value ng i natin is 1. So, tinanong niya na agad kung yung 1 by is lesser than or equal to 5. After niyang matanong, nagkaroon ng increment. So, let's say, nag-add ng 1. Kaya sa pangalawang iteration na niya, ang value na ng i ninyo is 2. Yung 2 is lesser than 5. So, mag increase ulit siya ng 3. Samantalang dito, pansin niyo dito sa do while, wala muna siyang iteration o yung wala mo ng incre increase ng iteration. Kasi nga, ginawa mo na yung body. Kung papansin ninyo dito, dineclare niya dito na ang initialization niya ay 1. Hindi mo na chinek yung condition kasi nga, do while. So, body muna. So, after nung body, nag-increase na sa 2. Then, 2 is lesser than 5. Siyempre, kaya gagawin niya na yung pangalawang iteration. So, so ang pagkakaiba nilang tatlo, si for and while, Sa first iteration, condition, imamit niya agad. Samantalang si do while, sa unang iteration, kumbaga pangalawang, ano na siya, pangalawang iteration na ng variable ninyo. Yun yung pagkakaiba nila. So, for and while is condition muna, bago statement of body or code, then do while, block of code muna, bago niya imit yung condition. Ngayon, tignan nyo ngayon yung pagkakaiba nila. Ito yung sample code ng for loop, while loop, and do while loop. Kung mapapansin ninyo, pare-parehas lang sila ng um, pare-parehas lang sila ng value dito. Kasi nga, ang pagkakaiba lang nila is the syntax. So, nagpalit-palit lang ng, um, so, nag, so, ang pagkakaiba nila, um, ito yung sample program ng for loop, while loop, and the do while loop. Kung papansin niyo yung program, nag-iba-iba lang ng position yung mga initialization, yung condition, at saka yung increment and decrement na portion. Kasi yun yung syntax na pinafollow natin. But, always remember din, kagaya ng sabi ko, pareha silang while loop o pareha silang looping. And, iisa lang din ang, kaya, ang pinoproduce nila, which is to... Um, give the users uh, ng mga repeated na mga block of code. So, kung papansin ninyo, int i is equal to 1, ang initialization ni while nasa taas, and same with do. Then, the condition nandito sa my4, less than equal to 5, nandito yung condition, nandito naman yung condition. So, pinapattern lang natin siya sa syntax natin. Then, we have the increment and decrement nandito then, in while, nandito sa body. Pareha sila na do while na sa body. Yung, um, yung while and do while na sa body nila yung um, increment and decrement. So, yan yung pagkakaiba o yan yung tatlong looping statement ng C++. Thank you for watching to my YouTube channel. Don't forget to subscribe and click on bell icon to get notification on my channel. Salamat po!